pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com meus porta prendedor de roupa, que um é encomenda e um eu fiz pronta entrega, tá? Essa semana eu publiquei meus trabalhos aí no Facebook, né, é, nas redes sociais e a cliente me pediu se eu tinha um... um aqui a gente fala saco de grampo, tá? Mas eu coloquei ali o título porta prendedor de roupa para ficar mais bonitinho o título. Então, aí ela perguntou se eu tinha na pronta entrega, eu falei que não. Então, eu já aproveitei e fiz dois, tá? Pra ter um na pronta entrega. Ela, queria, ela disse que podia ser toda, é, podia ser qualquer cor, é, qualquer cor, mas que fosse na cor escura. Porque ela não queria claro, né? Então, o que, que eu fiz? Eu comprei essa cor lilás e essa cor roxa, numeração 6 da Supremo. Tá? Eu, eu não sei onde é que eu botei o rótulo aqui, gente, mas é um roxo e um lilás. Não é essa cor que tá aparecendo no vídeo, tá? Parece que é um azul marinho, mas não é. É um roxo bem bonito e um lilás. É da Supremo número 6, tá bom? E eu usei a agulha 3,5 para tá fazendo eles. E o que que eu fiz? Eu inverti as cor. Eu inverti as cor é, pra ela tá escolhendo. Então, eu vou embalar eles bonitinho e... Aí, eu vou estar tá levando os dois para ela ver e escolher qual ela vai querer. Na minha opinião, eu acredito que ela vai querer esse roxo. Pena que não mostra a cor, porque tá lindo, gente. Eu acho que ela vai escolher o roxo, e... só que o lilás ficou também bonito. Eu fiz nessa cor por quê? Porque eu já fiz de encomenda nessa cor e a cliente... E o pessoal gostou muito, eles tinham encomendado outra cor. E quando eles viram essa to... esse tom aqui, eles amaram. Então, eu fiz essa cor. Tá? E eu acredito que ela vai pegar esse ali. Ele ficou bem grande, ó. Eu fiz com 17 carreira, tá? Eu tenho, eu vou deixar na descrição do vídeo o passo a passo desse pré, porta prendedor de roupa, ó. Cabe bastante grampo dentro, tá? Eu fiz ele com 17 carreiras lá no vídeo. Eu fiz com barbante 8, porque na cidade não tinha cru com, é, no barbante 8. Eu tinha feito com 14 carreiras, se eu não me engano. Ou 15, não lembro. Mas, eu aconselho vocês a fazer maior, tá? Faz 17 carreiras. Lá eu falo, tá? Eu mostro um, um lilás lá, que eu tinha feito de encomenda, e eu falei que eu fiz 17 carreiras. Então, eu, fi, eu vou fazer todas assim, com esse tamanho, tá bom? Então, eu aconselho vocês a fazer um pelo menos, e aí me dizem se deu resultado de venda. E, porque já é o quinto meu que eu tô vendendo, tá? Eu vendo a 40 reais cada um, tá bom? Se você não quiser fazer tantas flor, borboleta, você não precisa, tá? Aqui, ó, vocês podem ver que eu inverti o botão. Aqui eu coloquei roxo e aqui eu coloquei o lilás. Ficou bem legal. Tá bom? Coloquei aqui pérola 8. Ficou bem bonito. E agora eu vou pesar pra vocês, pra vocês terem noção, porque quando eu fiz o vídeo aula, eu não tinha balança. E agora eu consegui comprar, graças a Deus. Tem um vídeo aí que eu mostro, que eu comprei essa balança. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Pera aí, gente. Tô me adaptando ainda. Pera aí. Deixa eu dobrar ele assim. Deixa eu desligar de novo. Ó. Deu 322, tá? 322. Porque tem as flores também, né? Então, esse é o total que deu o pezinho desse... Porta prendedor de roupa, tá bom? Ele vai bastantinho fio, bastante fio barbante aqui nessa parte, porque é tipo uma bolsa, né? Mas com o cone você faz e sobra, tá? Que eu sempre jogo duas cores, tá bom, gente? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. É, fase 1 pra revendedora de vocês levar e vender. Elas vão vender, porque a minha conseguiu vender e ainda gerou encomendas, tá bom? É... Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixa aquele like e deixa no comentário o que achou dos porta-prendedor de roupa. E se fizer, é, 
Postem lá para mim no Instagram, é que é o crochê 12. Eu vou ficar contente de ver você estar fazendo esse porta-prendedor de roupa, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Voltei rapidinho para mostrar para vocês que eu fui lá levar para a mulher e ela escolheu o roxo. Eu falei para vocês que ela ia escolher o roxo. Então, é... aí ficou esse lilás. Eu mandei foto agora para minha tia, porque ela tinha gostado. Eu falei para vocês que ela tinha comprado um. Ela tinha comprado na cor cru. Com rosa. Aí, ela vai dar de presente aquele. E esse aqui, ela vai ficar pra ela. Então, esse aqui já tá vendido também. Então, aquele era encomenda. Aí, eu já fiz na pronta entrega, porque eu sabia que ela tinha gostado dessa cor. Então, eu já fiz e mandei foto pra ela. E ela já disse que quer. Então, já tá vendido, tá? Aí, final de semana, eu vou lá levar pra ela. Então, aqui, ó. A do que encomendou aquele um, eu vou mostrar pra vocês, ó. 10, 20, 30 e 40 reais, que é o valor que eu vendo esse saco de grão. Eu falo saco de grão aqui, tá, gente? E esses 10 reais, meu marido foi lá na agropecuária, que eu deixei 12 chaveiros lá, né? E o, o rapaz vendeu dois passarinhos pra mim. Então, esse aqui é dos chaveiros, tá? E esse aqui é do porta prendedor de roupa. Que foi vendido, que era encomenda. E esse aqui já tá vendido também. Final de semana eu vou levar para minha tia. Tá bom, gente? Então, ó, fazem. Fazem esse porta-prendedor de roupa. Se tiver revendedora, manda para ela. Venda na certa. Tô mostrando para vocês, para vocês verem que é venda na certa. Já é o sexto agora que eu vendi. Tá bom? Eu até quero fazer mais na pronta entrega. Vou fazer outras cores para mostrar para vocês. Beleza? Um beijo, um abraço e um ótimo final de semana para vocês.